Good evening everyone. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ മോഡുലറൈസേഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്താണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അത് കൂടാതെ തന്നെ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് നോർമൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് കാണിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ടൈപ്സ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത വോയിഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെയിം തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു റിട്ടേൺ ടൈപ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിനകത്തേക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എ ഫംഗ്ഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് എനി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് റിട്ടേൺ എനി വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫാക്ട്സ് ദർ ആർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് ഫംഗ്ഷൻ വിതൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വിതൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഈ നാല് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ ആർഗ്യുമെൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വോയിഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ വിതൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഞാൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പുകൾ ഞാൻ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വോയിഡ് ഇൻഡ് ഫ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പാട്ട് കണ്ടതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആർഗ്യുമെൻസും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡീജിയർ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും വോയിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്തേർട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വിതൗട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ വിതൗട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്തെല്ലാം തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ വോയിഡ് ആയിട്ടാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം ഹെഡർ ഫയൽസ്
ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിഡ് ആഡ് ഇൻഡീജർ എ ഇൻഡീജർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ദൻ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഞാനിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് ഈസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അതിനുശേഷം പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അഡീഷണൽ റിസൾട്ട് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് കമ്പയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കും ദൻ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കോമേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ വാല്യൂ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിന്റെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം ലൈൻസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ദൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം എക്സിക്യൂഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വോയിഡ് മെയിൻ എന്നാണ് വോയിഡ് മെയിൻ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി ദൻ അതിനുശേഷം ആഡ് എന്നുള്ള നമ്മളുടെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയാണ് ആഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും പറയും ഓക്കെ ഇതിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി അതായത് ഡെഫിനിഷൻ എവിടെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ബോഡിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ കോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എക്സിക്യൂഷൻ മൂവ് ആവുന്നുണ്ടാവുക ദൻ നേരെ വരുന്നത് ആഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്കാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ദൻ ആഡ് എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കോൾ വന്നിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ പത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂ രണ്ട് ഇൻഡീജർ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡീജർ എ ഇൻഡീജർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കകത്ത് അഞ്ച് എന്നുള്ളതും ബിക്കകത്ത് പത്ത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലൈസ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ അഞ്ച് എന്നുള്ളതും പത്ത് എന്നുള്ളതും എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ അടുത്ത ലൈനിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ റിസൾട്ട് ഈസിക്കൾ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്കകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അഞ്ച് എന്നുള്ളതും ബിക്കകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പത്ത് എന്നുള്ളതും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ റിസൾട്ടിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ദൻ അതിനുശേഷം പ്രിന്റർ പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദ അഡീഷൻ റിസൾട്ട് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചും പത്തും ഫൈവും ടെന്നും കൂടെ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും അസൈൻ ആവും പിന്നെ അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ട് ആ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ എറർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാണിംഗ്സ് ഇല്ല സക്സസ് ആണ് കമ്പൈലേഷൻ ദൻ നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ അഡീഷൻ റിസൾട്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് വന്നു ദൻ അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂഷൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി റിസൾട്ട് എന്നുള്ള പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നേരെ തിരിച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ദൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ആയി ഗെറ്റ് സി എച്ച് അത് കഴിഞ്ഞതും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയി എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്തില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ ചെയ്തില്ല കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോയിഡ് എന്നുള്ള റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ വോയിഡ് എന്നുള്ള റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിക്ലറേഷനിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കാൻ കാരണം രണ്ട് ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു
സോ നമ്മളോട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡീജ്വൽ എ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എയും ബിയും തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും വൈവും എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കാൻ പോവാണ് എൻഡീജ് ബി ക്ക് പകരം ഞാനിവിടെ എക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിലേക്ക് ഏത് വാല്യൂ അസൈൻ ആവുന്നുണ്ടാവും ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ആവുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ഞാനിവിടെ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്നതിന് വരും എ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് ചെയ്തു റിസൾട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫയൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യും ദെൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ഏത് വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിന് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് വന്ന് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് ദെൻ ആ വാല്യൂ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വിതൗട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ അതായത് നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആ രണ്ടും കൂടി ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് മാറ്റമെന്ന് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വോയിഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡീജറാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡീജർ ആർ ഇ എസ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആർ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ദെൻ അതിന് ശേഷം ആർ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ആഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം അഞ്ച് പത്ത് ഫൈവും ടെന്നും അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദൻ ആഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ആഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദൻ ഫൈവ് എനിക്കും ടെന്നിലേക്ക് ടെൻ ബിയിലേക്കും കൂടെ മൂവ് ആവും ഓക്കെ ദൻ അതിന് ശേഷം എക്സിക്യൂഷൻ അതിനകത്തേക്ക് കയറും ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിട്ടേൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് ആ റിട്ടേൺ ആവുന്ന വാല്യൂ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡീജർ ആഡ് എന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈവ് നമ്മൾ ഐ എൻ ടി എന്ന് വേണ്ടി ഇൻഡീജർ എന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡീജ്വൽ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡീജ്വൽ ആഡ് എന്ന് വേണ്ടിയുള്ളത് നമ്മളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ സീറോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയുടെ വാല്യൂ ഫൈവും ബിയുടെ വാല്യൂ ടെന്നും ആയിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ഇ എസ് എന്നുള്ള റിസൾട്ടിലേക്കാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ആർ ഇ എസിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റോർ ആവും അതിനുശേഷം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ഈസ് ആർ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവും ഗെറ്റ്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിറ്റ് ആവും നമുക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആർഗ്യുമെന്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ നാല് സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയ ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പിനകത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത് നോക്കിയതിനകത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാമത് നോക്കിയ സമയത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉള്ളതാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കിയ സമയത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ബേസിക്സ് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആവുകയാണ്